调了四种酱料：招牌混合、经典烟熏，这是柠檬胡椒。啊，这个啊是香油大蒜。太香了。嗯，好吃，真是呀，好香啊！我真没想到，我闺女都学会做饭了。那当然了，当然不会了，我就只会调点这些。哎呀，这些调料也很不错，很有手艺的。嗯，女婿呢？他怎么还没出来啊？来了来了，久等了。哦，哟，哇，这个不是在单穿的时候？对，跟宝强学了一下，就学了个大概。好精致啊！怎么了？不喜欢？喜欢喜欢。啊！尝尝。嗯，好甜呐。嗯，而且雕的这么精致，真厉害。你看看，那女婿对小月那么好，你还有什么担心的？女婿好，女婿好。这手艺嘛，当然了，比起咱们济川的厨师来说，还有待加强改进。说什么呢？是啊，畅畅，今天你俩登记造册，我这心里的滋味儿。女婿，哎，你先喝一杯。爹爹，你们真的喝不了酒。酒品如人品，喝不了酒好啊。正好今天燕燕，燕燕。小旭，绝对靠得住。靠得住吗？少喝一点儿。我们家小妹，天天仙般的人物，怎么就嫁给你个新穿的了？几杯就胡说八道呢？当时，你娘跟我就急了，要去新川，找你要个说法。那娶那那谁，金川郡主啊？这还好是小薇写信跟我们解释了情况，否则真的要给小薇。好个说法！哎呀，都过去的事儿了。你听我说，听我说，我是，我是真的爱小薇，真的爱。我可以像你们一样，好好待她，一生一世。我发誓，我发誓，你们，我，我，我，我，行，你你记住你说的话。如果谁对小薇不好，我死一百回，我也要保护她。我跟你说，他要是敢欺负她，我那要咱喝酒。这这，哎呀，别喝了！哎呀，差不多了，差不多了啊，差不多。爹爹，爹爹，爹爹，行行行行行行，没事没事没事啊。那个李三，你跟你姐扶着姐夫去你姐那屋。你爹我来扛，快快快快扶回去扶回去！老太太还不如我呢。嗯，回回喝成这样。你饭糊了没有？哎！哎呦呦呦！哎呀，放好放好。行了，就这样。等明儿你爹醒了，他来洗。你这写不是不行，真的，真的。哎、小薇，娘啊，就是担心平日里太宠你了，你在外面经不住风雨，可是又实在是舍不得不宠你。不过今日看到女婿是个能办事的人，娘这心里啊就踏实多了。娘。不好了，不好了！姐夫他好像醉得很厉害。哎呀，你个傻孩子，姐夫醉得厉害，你还不进去照顾他？啊！哎，等等，那个醒酒汤给姐夫拿一碗。哎呀，这个傻孩子，教了多少次了，还是不会照顾人
。真是感觉这次回来比仓长大不少。真的哈、啊。嗯。这尹正也该喝心情又汤了，他酒量特别不好。啊，上次我们喝的，不行，哎，不行不行，哎，你不能去那里汤，他喝多了会帮你催人的。说什么呢？姐姐夫，你怎么起来了？来，新酒汤。哎，我不用喝。喝一口，我不用喝，我没有醉。姐夫，你这样不行啊！姐夫，尹正，你放开他！放开什么？交给我吧，你先回去。哦。我们去躺着睡行不行？走。你是李白吗？不，我是李仓。走吧。老兔子，还想骗我？小娘，你放心，小娘是。快快，我娘小名叫小美，我爹觉得我娘哪儿都好，就给她取个小字儿叫美娇娘。快上车！我听懂的时候人都不好了。怎么不好了？你娘哪儿都好，所以当年那么多人追她。刘少主，别的不敢说啊，疼爱夫人这方面还得向我看齐。是，一定。上车，上车。爹，我们真的要放弃马车，坐驴车回新川啊？第一次送家。就是仨陪着你，这回也得有。夫人，夫人，醒了，该醒了，夫人。哎呀，夫人，您不能再睡了，这人都来了。是啊，夫人呢？是为您梳妆打扮的人啊，六少夫人。对哦，我竟然要成婚。老六怎么还不来呀、啊？你再等一会儿，急什么呀？你不知道，老六盼这一天盼了好久了。今天总算是得偿所愿。老六能娶到李薇，那是他的福气。是，李薇真好。哎呀，又会收回我周五人，多好啊！嗯，是啊，我不会啊。我没有这意思，你老往自己身上来，你不用会，我会就行了。我成。哎，这三年不到，这老六成了几次亲了？算补洞房那回，得四回了吧？你只关注这个，怪不得人家走向幸福，你走向孤独呢。我就随口一说，他们都瞎折腾，对吧？到了他就一个，我这这么多合伙人呢嘛，还是咱们好。有情人终成眷属，真替他们高兴。等你等到真心待你的人
你也只管去追，我们都支持你。今天虽然人多，我却没那么紧张了。我也一样，可能今天是六少主和微微的婚姻，若换做别人，我可能还是会紧张。怎么了你、啊？此情此景，我是真羡慕六哥。我什么时候能有个伴儿？<笑>你呀、啊，现在不配，你得先去去油。石<笑>少主，您要是愿意啊，我可以做一些刮油的菜。你<笑>自己吃去，别去，烦。小梅，一会儿是会穿上你做的嫁衣吗？是啊。哎呀，我也不会缝。从他十岁那年就开始做了，现在才做好。不过这回小薇啊，也是费了好大的努力啊，这才说服了不穿宫里的嫁衣。这也是做娘的一片心意嘛。小薇啊，也算是有了属于自己的婚姻了。这个闺女长大了吧？我还真就舍不得。青春处还在呢，再说这不是件开心的事情吗？女儿长大了，咱们也应该懂得放手。从今以后啊，咱俩好好的过咱俩自己的日子，我陪着你啊。咱俩相依为命，太孤单了。爹，娘，都这个时候了，你们还觉得家里就姐一个孩子呀？哎呀，哎呀，这这终于等到这一天了，终于，太不容易了。啊，稳住，稳住，我接下来，我接下来。看小叔哭的，想到夫君给人跑了。啊，恭喜，恭喜，来了，来了，来了。少主饮针，季川命赴李氏，听旨。季川李氏温良淑德，品行兼优，真顺自然，颜容有泽。今册封为六少主夫人，已成佳人之美。望今后与六少主举案齐眉，琴瑟和鸣。谨遵旨意。我们一定会的。册封礼成。
怎么是撒上的东西呢？哎呀，和你在一起时间久了，晚上总想吃东西。去拿酒了。虽说是老夫老妻了，但还是需要一些仪式。哎呀，合紧交杯，明媒正娶之礼，我总算是做到。来，夫人，怎么是甜的？这个是用果子压汁兑带了米酒，然后加了一些薄荷，让它尝起来更有酒的口感，但不会醉人的。是吗？嗯。你这么喝也是会醉的。那不正好。哎，你别喝了，怎么现在太久了呢？嗯，怎么了？没事吧？没事，没事，行了，行了。谁让你喝这么多？嗯，我可以用沐浴头。川夫人身体不好，一直静养，宫中内务都由我来打理。偶尔忙不过来，你可愿帮忙？只要何夫人母亲愿意，我定当尽力。近日不少官宦家的女子，都只愿请先生到家，不肯去内院书堂。你我都曾在那儿待过。也知道问题所在。若想改变，可有什么想法？我，尹征身为原楚，有督导内外的职责，你也一样。有什么话就说出来，说错了，当闲话家常就是。现如今，有更多女子愿意像我们一样，出门行走，务工、经商、谋生。官宦家的女子和夫人们也更见多识广。如若让他们只困在内院书堂，学习相夫教子的话，他们自然不愿意了。所以你认为，书堂可以教他们如何谋生？这几年，新川也有了些许改变，给了女子更多自由。事实也证明了，女子也能带来精益。只是新川固守传统，往前走的步子不能太急少主现在每日都要进宫批折子，早出晚归也就罢了。万万没想到，您做了原楚夫人，竟也要写折子呀！嗯，想多少容，担多少责嘛。那您有头绪了吗？嗯，就是头绪太多了。我心里有一万句蛮腰送给内院学堂，我又必须找一处，又不得罪人，又有革新效果的地方。嗯。夫人似乎真的像夫人了。嗯，我以前不像吗？完全不像。嘿，快下来
结束了，辞职了。中午啊？是啊，这么晚了，该睡觉了。你又晚睡了吗？吃了你给我准备的糕点。给母亲请安。你废除你这一刻，我并不奇怪，但以为你会教习商道，结果却只是在书堂。开办了饮食课，是，但我们教的却不是做饭，而是教女子们如何调理饮食、吃出健康，通过饮食搭配来进行养生。学会的女子可以做膳食家、美食品鉴官，也都是我们九川美食会需要的职务。坐。你呀、啊，是想为自己的女子商会预选人才吧？其实，也不完全是。我是想，一蔬一饭最为日常，通过生活的点滴入手，或许能让大家更为接受，女子能自主饮食，日后便能自主穿衣，自主出行，寻己之道。好一个寻己之道！荒谬！原楚夫人新官上任，便特地叫我来，想不到竟是数典忘祖，连老祖宗定的规矩都敢忤逆。女界一刻，乃新川女子立身之本，岂能任由你们废除？默默稍安勿躁，规矩是由人定的，那就该以当下生者的诉求为主。如今的女子，更希望走出内宅，拥有广阔的天地。废除女界，只是为了她们在有限的时间里学习更有用的东西。嬷嬷，当真觉得这样不好吗？哼，歪理邪说。这可是何夫人允许了的，难道严嬷嬷也要忤逆何夫人啊？那就让何夫人亲自来和我说，否则，我绝不同意。那小人这就去请何夫人，看他敢不敢这么嚣张。不能把事情闹大了，革新本就不易。如果这些小事都要劳烦何夫人，那我们遇到的麻烦就会更多了。是。可是严嬷嬷也说不通啊，咱们应该怎么办呀？
，那就给他上一课。你们要干什么？反了不成？严嬷嬷在宫中，想必也听过我们九川美食会的名号。今天请您来，就是想让您品尝一下我们的菜品。我是不会吃你们的东西的，快放我离开！否则我上告内务厅，让你们吃不了，兜着走。您要是不把这些吃完了，我就让您兜着走。你敢？你猜我敢不敢？妈妈说吃下去，便可以离开。若是不吃呢，我们只能按着你的头吃了。你们还想按我的头？我警告你们，若非要如此，你们就是杀了我，我也不会吃。嬷嬷的细节。当真令人佩服，你什么意思？嬷嬷如果现在想走的话，随时可以走；但是如果嬷嬷愿意留下来，帮忙品鉴一下酒楼的菜色，那我们会很感激的。食材我们未必嬷嬷吃饭，嬷嬷心里肯定也很不舒服。可见，没有人愿意被逼着做一件事情，即使是吃饭，也得心甘情愿。才能品尝出这其中的美味。嬷嬷，现在您愿意一同吃饭吗？这里有四味酱料，嬷嬷可以根据自己喜欢的口味，跟这些餐点进行搭配。适才吓唬嬷嬷，十分抱歉。嬷嬷是良善之人，我们也有打听过，您至今未能出宫，是因为当年你把唯一能出宫的名额。让给了与你一同进宫的侍女。嬷嬷当年愿同情他人，现如今为何却不愿意接受内院学堂变革？若是能迈出这第一步，也许可以改变宫规，也许再也不会有人重演嬷嬷的过去。唉，当年出宫的那位故友。就是因为在宫里没学好规矩，出宫以后不守女训，没有受到夫家的庇护，不到一年便病逝了。一旦内院书堂没能让女子明白何为道理，那他们今后将面临什么？所以，嬷嬷对我们那么严厉。是为了让我们早日学会规矩，可以过得好一点吗？对不起，之前错怪您了。莫当真认同这些规矩吗？我想未必吧。就像当初的我一样，放弃自我，只想得到一些好处。但一味的退让，其实什么都得不到。真正的幸福，是要靠我们自己去创造的。多学本事，就不用依靠别人了。嬷嬷放心，不论内院学堂如何变迁，嬷嬷的地位都不会变的。嬷嬷，我们明白您的苦心。或许，有时墨守成规，会获得更多的余礼。但是一是一。今世不同往日，我们愿意更变，不怕更变。嬷嬷是否可以给我们一个机会呢？六少主夫人的调料确实好吃。那下次就给你多带一些。嗯，您再尝尝这个，这个啊也很好吃，这可是炖了好几个时辰的排骨
，这个还是请刘昭吧。我带了夜宵回来，睡着了。你装睡啊？你怎么回来比我还晚？顺利吗？嗯，严嬷嬷吃软不吃硬，有些麻烦，不过都搞定了。不愧是我夫人，真厉害。快点睡吧，不然明儿起不来了。哎呀，这一天就这么点时间，不能辜负了。辜负什么？不睡，明天就起不来了。我好不容易接到你，我舍不得睡。就这么想我？对呀、啊，想你想你想死你了。嗯，你说你每日这么忙，都没时间吃饭吧？不如我们每日都列个行事历如何？行事历。详细到每一刻钟，按照事情的轻重缓急排序。如果有人想见你，也提前预约，约定好会面的内容和时间，再把你吃饭的时间排出来。这样一来，苏慎到了时间就会去提醒厨房了。嗯，这个主意好，清晰明了。<笑>这样一来，我就能知道你的时间。我也能空出我的时间，这样我们就能见面了。哪怕只有一刻钟，我也想见到你。一刻钟，这不好吧？没正形，我睡觉。哎呀，不能光我写，你也要写。你这么忙，我也需要知道你的安排才行。嗯。睡觉。这段时间你代理朝政，做得很不错。朝中对你都是赞许有加。姑这趟巡视，发现星碧即便是在边陲小镇，也能够通行。有一点更是有趣，越是往南方，外出行上的女子就越多，当地的赋税也因此得意。反而是我新川都城，虽有女子商会，但规模却并未继续扩大。主上若是有意，只需下旨，那都城一定会比南部更有前景。嗯，既如此，这事儿你就自己决断吧。故事说。就由你继续代理朝政。顾清闲惯了，也是时候放手，让你历练一番了。是。
。下个月我会再上朝，父亲的意思是，让我先回直隶寺。那就，恭贺四哥。虽然事情过去许久，但我还是欠你一句抱歉。在苍河，我不该利益熏心，一时糊涂。侄女眼睛，四哥这一趟变化真是不小啊！我随父亲巡守，看到了许多，以革新方式推行新币，这一切对民生实有注意。当然，你做这一切也有私心。但是个人都能看得明白，你更多的是伪共。换作是我，绝对做不到。其实我挺佩服你的，走到你今天的位置，有许多条路可以选，但你所选的，偏偏是最难的那一条。四哥，日后有何打算？父亲已将话说死，我也没有什么其他的指望，只希望能跟戏园一起，好好将儿子抚养长大。治理私事务清闲，四哥怕是要屈才了。若是把你调到九川事务司，不知四哥意想如何？你还愿意相信我？九川往来都是人情，这是四哥最擅长的。若是四哥能掌管九川事务司，定会有更大建树少主，六少主敬起。公务繁忙，莫忘隔一炷香，起身活络筋骨。一日三顿，努力加餐，节念妾，方是正道。父，约君行事利，两日后可休息半日。故邀六少主屈尊，陪同本夫人，踏青闲游。共赏春色，少主，这是夫人写给您的吧？嗯，夫人写了什么呀，让您这么高兴？这，夫人在宫里吗？在静和殿。哦，那你帮我送我东西。啊，好，二叔。少夫人。这是新入宫侍女的名册，面貌姣好的，都写在最后两行了。为何？宫里约定俗成的老规矩，这些过于标致的女子，夫人多数是不喜欢放在少主身边伺候的。多谢刘嬷嬷了，但我们还是按照他们的人品、能力进行判断吧，不能因为他们长得好看。就断了他们的机会啊！可是，若少主看上了人家呢？他不会的。是，是。夫人，您快吃吧，一会儿都该凉了。夫人呐、啊，哎呀，这是少主叫我给您带来的。
这是他爱吃的菜，怎么给我送来了？御膳房知道少主爱吃，特意给少主做的。但是少主说了，这个季节的荠菜新鲜难得，所以让我给您送过来了。夫人。少主这是答应陪您后日出去玩啊，夫人，您还喜欢吗？苏总管，哎，劳烦您将这个菜给少主送过去，他爱吃。好嘞。刘少主和少夫人感情还真好，一盘菜让人爱，让来让去的。刚才夫人看到您送的东西之后，别提多欢喜了。这不，又给您捎回来一盘菜。嗯嗯。少主，要不劳烦您再多写俩字儿。这样小人可以少跑几趟。对啊，啊，后天你帮我背辆马车。好，我带夫人去个地方。去哪儿？景色好美。怎么找到这个地方的？喜欢吗？喜欢。那以后咱们就埋这儿了。没发烧啊？不满意？哎，这可是新川最好的山头，风水上。您说的都是几十年后的事儿了。我就是想表达，想和你生在一起。死也在一起，白首不分。你这个啊，不叫白首不分离，你这个叫白骨不分离。我们六少主真是人中龙凤，浪漫的方式都和上人不同。那你还没说你愿不愿意？嗯，愿意，愿意跟你永远在一起。相遇是最大的幸福。